കളിക്കുളം സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ട് വിഷയത്തിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീല വിജയകുമാർ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി സ്കൂൾ ഭൂമി ഒരിഞ്ച് പോലും ആർക്കും വിട്ടു നൽകാനാകില്ലെന്നും പ്രസിഡന്റ് വിനായകൻ ജീവൻ ഒടുക്കിയ കേസിൽ കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാരെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടണമെന്ന മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ എന്ത് ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താലും സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ കാരണമെന്നും സുധീരൻ ശ്രീനാരായണപുരത്ത് ദമ്പതികൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിൽ മിനി ടെമ്പോ ഇടിച്ച വീട്ടമ്മ മരിച്ചു എറിയാട് സ്വദേശിനി ശൈലിയാണ് മരിച്ചത് മണലിപ്പുഴയിലെ പട്ടരുകടവിൽ നീന്തുന്നതിനിടെ കാണാതായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു കല്ലൂർ പാലക്കപ്പുറമ്പ് സ്വദേശി അരുണാണ് മരിച്ചത് വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് താളിക്കുളം സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ട് വിഷയത്തിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീല വിജയകുമാർ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി സ്കൂൾ ഭൂമി ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ആർക്കും വിട്ടു നൽകാനാകില്ലെന്നും ഷീല വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഷീല വിജയകുമാർ താളിക്കുളം സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ വിഷയത്തിൽ മുൻ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് യാതൊരുവിധ ബാഹ്യശക്തികൾക്കും വഴങ്ങി നിലപാടിൽ നിന്നും പിന്മാറില്ലെന്നും ആവർത്തിച്ചു ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും അങ്ങനെ വഴിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചായ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അതിനുള്ള അധികാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ഇല്ല അത് ഇത് മാത്രമല്ല ഏത് സ്ഥാ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുകിട്ടിയ സ്ഥാപനത്തിനായാലും നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എത്ര സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിലും എത്ര സമ്മർദ്ദമുണ്ടായാലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അത് ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മിനിസ്റ്ററിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആര് വന്നാലും അതിന് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല വിഷയത്തിൽ തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന അവഹേളനം മനഃപൂർവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഷീല വിജയകുമാർ ഇതിനെ സി പി ഐ സി പി എം പോരായി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടെന്നും പാർട്ടിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ തന്റെ നിലപാടുകൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിച്ചെന്നും അവർ പറഞ്ഞു അതേസമയം അവഹേളന വിഷയത്തിൽ നിയമ നടപടിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്നും ഷീല വിജയകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഞാനെടുത്ത നിലപാട് ശരിയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ പാർട്ടി പറഞ്ഞത് ആ നിലപാട് ശരിയുടെ പോയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുമായി അതിനൊരു പിന്നൊരു ഫോളോഅപ്പ് വേണ്ട അത് അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു വിനായകൻ ജീവൻ ഒടുക്കിയ കേസിൽ കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാരെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ വിനായകന്റെ ഏങ്ങണ്ടിവീട്ടിലെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുധീരൻ വിനായകൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനേറ്റ പോലീസ് മർദ്ദനം കേരളത്തിന് അപമാനം വരുത്തിവെക്കുന്നതാണ് പൈശാചികമായ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു പോലീസിന്റേത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ കടുത്ത അനീതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല സ്റ്റേഷൻ ചുമതലയുള്ള എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ പോലീസുകാർക്കെതിരെയും നടപടി വേണം അവരെ സർവീസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാനമായ അക്രമങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ ഇടവരുത്തും പോലീസാണ് പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളത് കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണം അവരെ വിചാരണ ചെയ്ത് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതോടൊപ്പം ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരവും വിനായകന്റെ സഹോദരന് ജോലി നൽകാനും സർക്കാർ തയ്യാറാകണം പരാതി പറയാൻ ചെന്ന വിനായകന്റെ അച്ഛനെ കാണാൻ തയ്യാറാകാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമീപനം മനുഷ്യത്വ രഹിതമാണ് എന്ത് ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താലും സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ കാരണമെന്നും വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞു വിനായകന്റെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അമ്മ ഓമന സഹോദരൻ വിഷ്ണുപ്രസാദ് എന്നിവരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു പാർട്ടിയുടെ മുഴുവൻ പിന്തുണയും സുധീരൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ പുളിക്കൽ സി എം നൌഷാദ് തുടങ്ങിയവർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ദമ്പതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിൽ മിനി ടെമ്പോ ഇടിച്ച വീട്ടമ്മ മരിച്ചു എറിയാട് യുബസാർ വടക്കുവശം താമസിക്കുന്ന വെട്ടിക്കാട്ടിൽ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ഭാര്യ നാൽപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ശൈലിയാണ് മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ദേശീയപാത പതിനേഴിൽ ശ്രീനാരായണപുരം പുരി ബസാർ പെട്രോൾ പമ്പിന് മുന്നിലായിരുന്നു അപകടം തലയ്ക്കും വാരിയെല്ലുകൾക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ശൈലിയെ ഉടനെ ടി കെ എസ് പുരം മെഡിക്കെയർ ആശുപത്രിയിലും അവിടെ നിന്ന് എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചുമെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മരിക്കുകയായിരുന്നു 
മണലിപ്പുഴയിലെ പട്ടരിക്കടവിൽ നീന്തുന്നതിനിടെ കാണാതായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു കലൂർ പാലക്കപ്പറമ്പ് തോപ്പിൽ ബാബുവിന്റെ മകൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള അരുണാണ് മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറരയോടെ പട്ടരിക്കടവിൽ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം നീന്താൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം കടവിന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ താഴെ പുഴയുടെ ഓരത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിലായിട്ടാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത് സുഹൃത്തുക്കളായ അമ്പലോ കുണ്ടുപറമ്പിൽ ജിഷാന്ത് കല്ലൂർ നായരങ്ങാടി എലുവത്തിങ്കൽ ഷെറിൻ എന്നിവരോടൊപ്പം അരുൺ പുലക്കാട്ടുകര ഷട്ടറിന് സമീപത്തെ കടവിൽ നീന്താൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പുതുക്കാട് പോലീസ് മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു മരിച്ച അരുൺ വെള്ളിയാഴ്ച വിദേശത്തേക്ക് പോകാനിരുന്നതാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അനാസ്ഥ മൂലം കൂടപ്പുഴയിൽ ഗതാഗതം പേടി സ്വപ്നമാകുന്നു റോഡിന് മധ്യഭാഗത്തായി ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ടു വർഷത്തോളമായി ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതിനകം മൂന്നുവട്ടം വലിയ പൊട്ടലുണ്ടായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർക്കുന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ വീണ്ടും പൈപ്പ് പൊട്ടുകയാണ് സ്ഥിരമായുള്ള വെള്ളക്കെട്ടും ഗർത്തവും മൂലം വാഹന ഗതാഗതം ഇവിടെ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഇതിനകം അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി ചീറിപ്പാഞ്ഞ പല വാഹനങ്ങളും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കെണിയിൽ ഇതിനകമാകപ്പെട്ടു തെരുവിളക്കുകളുടെ അഭാവവും രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ അപകടം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ജില്ലയിലെ പ്രധാന ജലമേളയായ കണ്ടശാങ്കടവ് ജലോത്സവ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് അത്തനാളിൽ പതാക ഉയർത്തി ജട്ടിയിലെ ജലോത്സവ പവലിയനിൽ പ്രത്യേകം സ്ഥാപിച്ച കൊടിമരത്തിൽ മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എ പതാക ഉയർത്തി സംഘാടക സമിതി ചെയർപേഴ്സണും മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ സീത ഗണേഷ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു കൺവീനറും വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ഷിജിത് വടക്കുഞ്ചേരി അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുജാത മോഹൻദാസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സിജി മോഹൻദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് അത്തപ്പൂക്കള മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു കുടുംബശ്രീയും പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ടീം ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് നാല് തീയതികളിൽ കായിക സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും അഞ്ചിന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എവറോളിംഗ് ട്രോഫിക്കായി നടക്കുന്ന വള്ളംകളിയോടെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ സമാപിക്കും ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിലെ പ്രൈമറി ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സൌജന്യമായ പ്രഭാത ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പാൽപുഞ്ചിരി പദ്ധതി ശനിയാഴ്ച മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ പി കെ ശാന്താകുമാരി അറിയിച്ചു നഗരസഭ ടൌൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ നഗരസഭയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ചടങ്ങിൽ അനുമോദിക്കും ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷം രൂപ നഗരസഭയുടെ പദ്ധതി വിഹിതമാണ് നാല് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും പതിനൊന്ന് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ യു പി തലം വരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ എൽ പി തലം വരെയുമാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ പഴയ പാലത്തിന് പുതുജന്മം നൽകി തേജസ് ആർക്കിടെക്ചർ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാഷണൽ ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവർ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ പാലത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അംഗ സംഘം പാലം വൃത്തിയാക്കി പെയിന്റ് അടിച്ചു പാലത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വർണ്ണക്കുടകൾ കൊണ്ട് മേൽക്കൂര ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് താഴെ ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സന്ദർശകർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഒരുക്കും പാലത്തിലേക്കുള്ള വെളിച്ചത്തിനായി വൈദ്യുതി ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കൾ മനോഹരമായി ഒരുക്കുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ ദേശീയ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പാലം മനോഹരമാക്കിയത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ചിലവാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും മാനേജ്മെന്റും ചേർന്ന് പാലത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മഴ കുറഞ്ഞ ചിങ്ങവയിൽ തെളിഞ്ഞതോടെ മറ്റത്തൂരിലെ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ കൃഷിയിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതിയായി വർഷങ്ങളായി തരിശു കിടന്ന വെള്ളിക്കുളങ്ങര മോനോടി പാടശേഖരങ്ങളിലടക്കം ഇത്തവണ മുണ്ടകൻ കൃഷി ഇറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കർഷകർ കാലവർഷത്തിൽ വെള്ളം കയറി കൃഷി നശിക്കുമെന്ന ഭീതിയിൽ പല പാടങ്ങളിലും വിരുപ്പ് കൃഷി ചെയ്യാറില്ല പകരം മഴയുടെ ശക്തി കുറയുന്ന സമയത്ത് മുണ്ടകനുള്ള പടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ മുണ്ടകൻ കൃഷി ഇറക്കുന്നതിനെ തലമുണ്ടകൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നവംബർ അവസാനത്തോടെ തലമുണ്ടകൻ കൊയ്തെടുക്കും മുണ്ടകന് ശേഷമുള്ള പുഞ്ച കൃഷിയും മറ്റത്തൂരിലെ പാടങ്ങ
അഷ്ടമിരോഹിണി ദിവസമായ സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് മഹാശോഭായാത്ര നടക്കും പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഘോഷയാത്ര നഗരപ്രദക്ഷിണം നടത്തി തെക്കേ നടയിൽ സമാപിക്കും രാധാകൃഷ്ണ വേഷമണിഞ്ഞ് നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരക്കും സംഘാടകരായ ജി കെ രാമകൃഷ്ണൻ സി സി വിജയൻ എം എസ് രാജൻ ടി എ ശിവരാമൻ കെ കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചരിത്ര പുരാതനമായ വേലു അർണോസ് പാതിരയുടെ പൈതൃക സ്മാരകം സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു ചരിത്ര സ്മാരകം സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തും വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് മൂന്ന് മന്ത്രിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്ത യോഗം വ്യാഴാഴ്ച നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്നു മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന് പുറമെ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പുരാവസ്ഥ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങി മന്ത്രിമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷെർലി ദിലീപ് കുമാർ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി ആർ ഷോബി ഫാദർ ജോൺസൺ ഐനിക്കൽ ഡോക്ടർ ഗ്രേസി തോമസ് തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഏനാമക്കൽ സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിലെ എസ് എസ് എൽ സി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം ബാച്ചിന്റെ രജത ജൂബിലി സംഘമത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒത്തുകൂടി സൌഹൃദ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന പേരിൽ നടന്ന രജത ജൂബിലി സംഘമം സിനിമാ താരം ജയരാജ് വാര്യർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലതി വേണുഗോപാൽ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു വൃക്ക ദാനം ചെയ്ത ഫാദർ ഡേവിസ് ചെറുമല്ലയും സിസ്റ്റർ മെറിൻ പോളിനെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു രജത ജൂബിലി സംഘമത്തിന്റെ ഭാഗമായി രക്തദാന ക്യാമ്പ് അവയവദാന ബോധവൽക്കരണം പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കൽ ഗുരുവന്ദനം കാരുണ്യ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം സോവനീർ പ്രകാശനം എന്നിവയും നടന്നു ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളും സിനിമാ താരങ്ങളായ ലിഷോയ് ചാളമേരി മനോജ് ഗിന്നസ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പഴയനൂർ ബേർസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിന്റെയും പുനരധിവാസ പരിശീലന പദ്ധതിയുടെയും ബ്ലോക്ക്തല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പത്മകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തിരുവല്ലാമല പഴയന്നൂർ കൊണ്ടാഴി വള്ളത്തോൾ നഗർ എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ബേർസ് സ്കൂളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറി പോകുന്ന എസ് ഐ ആർ ബിജുവിന് തിരുവങ്കിടം എൽ പി സ്കൂളിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി വിദ്യാർത്ഥികൾ എസ് ഐക്ക് ഉപഹാരം നൽകി പ്രധാനാധ്യാപകൻ സി എഫ് റോബിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് ഐ വനിൽ കുമാർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എൻ പി സുബൈർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിന് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം നൽകി പുതുക്കാട് സ്വദേശിയുടെ ഉൾപ്പെടെ കോടികൾ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പൂനെ സ്വദേശിയെ പുതുക്കാട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പൂനെ കക്കി സ്വദേശി സന്ദീപ് സുരേഷ് കോലിയാണ് അറസ്റ്റിലായത് പുതുക്കാട് സ്വദേശിയും വിദേശ മലയാളിയുമായ റാഫിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ബംഗളൂരു പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ പുതുക്കാട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ റാഫിയിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് പരാതി ഭൂമിയില്ലാത്ത പാവങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഭൂമി പതിച്ചു നൽകി മാതൃകയാവുകയാണ് വരവൂർ സ്വദേശി ഈങ്ങത്ത് പ്രഭാകരൻ നായർ വരവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് നാല് സെന്റ് ഭൂമി ദാനമായി പ്രഭാകർ നായർ പതിച്ചു നൽകുന്നത് വരവൂർ പഞ്ചായത്ത് വനിതാ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ യു ആർ പ്രദീപ് എം എൽ എ ഇവർക്കുള്ള ഭൂമിയുടെ ആധാരം കൈമാറി വരവൂർ നടുവട്ടം പ്രദേശത്താണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഭൂമി നൽകിയത് തറവാട് വക സ്ഥലം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുന്നതിൽ വീട്ടുകാർക്കും പൂർണ്ണ സമ്മതമായിരുന്നു പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ കൂടിയ പ്രഭാകരൻ ഇപ്പോൾ തൃശൂരിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ജീവിതപാഠമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിദാനത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രഭാകരൻ പറയുന്നു ആധാരം കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രഭാകരൻ നായരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു മുൻ സ്പീക്കർ കെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ കാലത്താണ് സൗജന്യ ഭൂമിദാനത്തിന്റെ ആദ്യ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു വീടുകളോട് ചേർന്ന് അംഗൻവാടി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പ്രഭാകരൻ സ്ഥലം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സൗജന്യ ഭൂമിദാനം പ്രശംസാർഹമാണെന്ന് യു ആർ പ്രദീപ് എം എൽ എ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ആധാര കൈമാറ്റ ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ സ്പീക്കർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാധാകൃഷ്ണൻ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
പഴയകാല നെൽവിത്തുകൾ സംഭരിച്ച് നെൽകൃഷിയുടെ ആദ്യകാല രീതികൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് യുവ കർഷകൻ സജിത്ത് വെള്ളാറ്റന്നൂർ നാട്ടിൻപുറത്തെ വയലുകളിലെ നെൽവയലുകളുടെ നന്മയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കർഷകനെ വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മികച്ച യുവ കർഷകനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു നെൽവയലുകൾ തരിശിടാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് സജിത്ത് കൃഷിപ്പണി ആരംഭിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഉൾഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് സംഭരിച്ച തവളക്കണ്ണൻ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിരുപ്പ് കൃഷിയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പഴയകാല നെൽവിത്തുകളായ തവളക്കണ്ണൻ ചിറ്റേനി ആര്യാങ്കാളി പള്ളിയാൽ തുടങ്ങിയ വിത്തുകളെ സംഭരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സംരക്ഷിച്ച് കൃഷി നടത്തുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സജിത്ത് ആയുർവേദ ചികിത്സകനായ സജിത്ത് വെള്ളാറ്റന്നൂരിലെ ഗ്രീനറി സയൻസിലെ സജീവ അംഗമാണ് ഗണേശ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് ഭക്തി സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചാവക്കാട് ദ്വാരക വിനായക തീരത്ത് ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിമജ്ജനം ചെയ്തു കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഘോഷിച്ച ഗണേശോത്സവത്തിൽ നാടിന്റെ നാനാ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ജനമൊഴുകിയെത്തി വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗണേശ വിഗ്രഹ ഘോഷയാത്രകൾ ഗുരുവായൂർ കിഴക്കേ നടയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം ഗുരുവായൂരിലെ പ്രധാന ഗണേശ വിഗ്രഹത്തോടൊപ്പം വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഘോഷയാത്രയായി ചാവക്കാട് വിനായക തീരത്തെത്തുകയായിരുന്നു നൂറിലേറെ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് നിമജ്ജനം ചെയ്തത് തുടർന്ന് സമാപന സമ്മേളനം ആഘോഷ സമിതി ചെയർമാൻ വി രാമദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനറൽ കൺവീനർ കെ എസ് പവിത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗുരുവായൂർ ബ്രഹ്മകുളം സെന്റ് തെരാസസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന ശാസ്ത്ര ശിബിരം പ്രധാന അധ്യാപിക സിസ്റ്റർ എൽസ ആന്റോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധ്യാപിക ഫിജോ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സുവരെയുള്ള ഏഴുവരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് അധ്യാപകരായ സിസ്റ്റർ ഹിത കെ ലിസി റിറ്റി ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഓണാഘോഷം നടത്തി പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഷിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു വാഴക്കാല സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ഡി തോമസ് കെ ഗ്രേസി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പൂക്കള മത്സരം ഓണസദ്യ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കൊടകര വെള്ളിക്കുളങ്ങര റോഡിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു വാസുപുരം മുതൽ കോടാലി ഓവുങ്ങൽ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വീതി കൂട്ടി മെക്കാടാം ടാറിംഗ് നടത്തിയാണ് നവീകരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കലുങ്കുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണവും കാനകൾ ആഴം കൂട്ടി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പണികളുമാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തുപാടം ചുങ്കൽ ആവിട്ടപ്പള്ളി മൂന്നുമുറി എന്നിവിടങ്ങളിലെ കലുങ്കുപാലങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി നവീകരിക്കും അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് രണ്ടാം ഘട്ട നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നാട്ടിക ബൂത്ത് കുടുംബസംഗമം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ പുളിക്കൽ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പി എം സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ഓണക്കിറ്റും വിതരണം ചെയ്തു ഗണേശ വിഗ്രഹം നിമജ്ജനം ചെയ്യാൻ ചാവക്കാട് കടപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ യുവാവിന് ഷോക്കേറ്റു ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി കാളിദാസിനാണ് പരിക്കേറ്റത് ദ്വാരക ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വിഗ്രഹം കയറ്റിയ വാഹനത്തിന് മുകളിൽ കയറുന്നതിനിടെ റോഡിലെ വൈദ്യുതി കമ്പിയിൽ തട്ടി ഷോക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ ടോട്ടൽ കെയർ ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകർ ചാവക്കാട് ഹയാത്ത ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുന്നകുളം സംയുക്ത കർഷക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സമരപ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ നടത്തി കർഷക സംഘം ജില്ലാ ട്രഷറർ എസ് കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംയുക്ത കർഷക സംഘം ചെയർമാൻ പ്രേംരാജ് ചൂണ്ടാലത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എരുമപ്പെട്ടിയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസിന് പുറകിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട പിക്കപ്പ് വാൻ ഇടിച്ചു അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല യാത്രക്കാരെ ഇറക്കുന്നതിനായി സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബസിന് പുറകിൽ കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് ടയർ കയറ്റി വരികയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാൻ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ പിക്കപ്പ് വാനിന്റെ മുൻവശം തകർന്നു എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ചതയദിനാഘോഷത്തിന് മുന്നോടിയായി പതാക ദിനം ആചരിച്ചു സൌത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് സി ടി ബാലകൃഷ്ണൻ പതാക ഉയർത്തി ചടങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി കെ എ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ യോഗം ഡയറക്ടർ ചന്ദ്രൻ കൊളത്താപ്പള്ളി എ കെ സുനിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു കുട്ടികൾക്ക്
ദളിത് ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് യു സി രാമൻ ഏങ്ങണ്ടിയൂരിൽ വിനായകന്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ദളിത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എം ഗോപി യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി പി മൻസൂർ അലി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ എം സനൌഫൽ എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വരന്തരപ്പള്ളി വേപ്പൂരിൽ പണം വെച്ച് ചീട്ട് കളിച്ചിരുന്ന സംഘത്തെ പോലീസ് പിടികൂടി കിഴക്കൂടൻ ജയരാജന്റെ വീടിന്റെ ടൊറസിന്റെ മുകളിൽ ചീട്ട് കളിച്ചിരുന്ന പത്തംഗ സംഘത്തെയാണ് വരന്തരപ്പള്ളി പോലീസ് പിടികൂടിയത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു പോലീസിനെ കണ്ട ബായെന്ന് ടെറസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടിയ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഴയ പ്രഭാവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്ന കാലഘട്ടമാണിതെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയുടെ മിനാലൂർ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശിവപ്രിയ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ എം ആർ അനൂപ് കിഷോർ വാർഡ് കൌൺസിലർ നളിനി വത്സൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ കെ പ്രമോദ് കുമാർ കൌൺസിലർ ചന്ദ്രമോഹൻ കുമ്പളങ്ങാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളം നഗരത്തിൽ പത്ത് ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന നിലാവട്ടം ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചു സംഘാടക സമിതി ഓഫീസിൽ തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ നിർവഹിച്ചു പൌരാവലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ ടി കെ വാസു എം എൻ സത്യൻ ഉമർ കരിക്കാട് ജോസ് മാളിയേക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു കടങ്ങോട് മരപ്പടി സേവന ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഒരുക്കുന്ന പത്താമത് ഗ്രാമീണോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി അത്തുമുതൽ തിരുവോണം വരെ നടക്കുന്ന ഗ്രാമീണോത്സവത്തിൽ കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും വിവിധ കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറും ചൊവനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ എം മുഹമ്മദ് കുട്ടി കുടിയേറ്റകർമ്മം നിർവഹിച്ചു വാർഡാംഗം സൌമ്യ സുരേഷ് അധ്യക്ഷയായി ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സുഭാഷ് രക്ഷാധികാരി പി എസ് പ്രസാദ് ശശി ശേഖരത്ത് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ എം ആർ അനൂപ് കിഷോർ നിർവഹിച്ചു പതിമൂന്നാം ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ അബ്ദുൾ സലാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പ്രതീക്ഷ അയൽ സഭ അംഗമായ ഒന്നാം കല്ല് ചങ്ങാലി വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി കുമാരിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി ഏറ്റുവാങ്ങി സീനിയർ ചെയർപേഴ്സൺ അജിത രാമചന്ദ്രൻ പൊന്നാടി അണിച്ചു കൌൺസിലർ സജ്നി രാജൻ പ്രതീക്ഷ അയൽ സഭ പ്രസിഡന്റ് ശാന്ത രാജൻ സെക്രട്ടറി ടി കെ സനീഷ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ അയൽ സഭ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി വേലൂർ കടങ്ങോട് ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടുംബശ്രീകളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ വേലൂരിൽ സമൃദ്ധി പ്രീ ഓണം പച്ചക്കറി ചന്ത ആരംഭിച്ചു വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി ദിലീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സീരിയ ചെയർപേഴ്സൺ ജമീല രാജീവ് അധ്യക്ഷയായി ബി എം എസ് മാള മേഖലാ സമ്മേളനം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ടി സി സേതുമാധവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഗോപിദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ ജി അനിൽ എ ശശികുമാർ അംബു ജാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുദേവന്റെ ആദർശങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച അധ്യാപകനും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു മാടമ്പത്ത് കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ എന്ന വി എം സുധീരൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവന്റെയും ആശയങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന മാടമ്പത്ത് കരുണാകരൻ മാസ്റ്ററുടെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് മാങ്ങാട്ടുകര എ യു പി സ്കൂളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വി എം സുധീരൻ മണലു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയും അന്തിക്കാട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയും സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി ജി അശോകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ അന്തിക്കാട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ മോഹനൻ തുടങ്ങി ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ശവകുടീരത്തിലെ പുഷ്പാർച്ചനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അനുസ്മരണ യോഗം നടന്നത് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ തരിശായി കിടന്ന വയലിൽ സമ്മിശ്ര കൃഷിയുടെ പുതിയ കൃഷിഭാടം തീർത്ത ജോൺസൺ വാഴ്വേലി മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സൌത്ത് കുരുവിലശ്ശേരിയിലാണ് ജോൺസൺ പച്ചക്കറി കൃഷി ഇറക്കിയത് ഇവിടുത്തെ ഒന്നര ഏക്കറോളം വരുന്ന തരിശു സ്ഥലത്ത് ഈ യുവ കർഷകൻ പൊന്നുവിളയ്ക്കുകയാണ് സ്വന്തം അധ്വാനത്തിന് മികച്ച മൂല്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്നതെന്ന് ജോൺസൺ പറയുന്നു കൃഷിപ്പണികളെല്ലാം ഏറെക്കുറെ സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്ന പതിവാണുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് വിളവിറക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് വിളവെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാർഷിക കലണ്ടർ ചുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാള പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ 
കോട്ടയവേട്ടക്കാരുമകേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാഗണപതി ഹോമവും ആനയൂട്ടും നടന്നു പൂജാകർമ്മങ്ങൾക്കും മഹാഗണപതി ഹോമത്തിനും തന്ത്രി വാസുദേവൻ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ആനയൂട്ടിനെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രസാദ വിതരണം ഉണ്ടായിരുന്നു വടക്കാഞ്ചേരി സ്വതന്ത്ര കോൺട്രാക്ട് കാരേജ് ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓട്ടുപാറ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകി ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് പി കെ ആശ ഭക്ഷണ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരുണ്യ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ വി ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ രക്ഷാധികാരി കെ ആർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പി എ ജോഷി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കടങ്ങോട് മില്ല് ശ്രീ വിനായക കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗണേശോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു മഹാഗണപതി ഹോമം വിശേഷാൽ പൂജകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം പൂജിച്ച ഗണേശ വിഗ്രഹവുമായി കൈക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചു തുടർന്ന് കടങ്ങോട് എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിലെ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ വിഗ്രഹ പ്രദക്ഷിണം നടത്തി ചവക്കാട് ദ്വാരക കടൽ തീരത്ത് ആചാരങ്ങളോടെ ഗണേശ വിഗ്രഹം നിമജ്ജനം ചെയ്തു മണത്തല നാഗ യക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലെ രണ്ട് ഭണ്ഡാരങ്ങൾ കുത്തിത്തുറന്ന് പണം കവർന്നു രണ്ട് ഭണ്ഡാരങ്ങൾ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു ചാവക്കാട് എ എസ് ഐ എം കെ രമേശ് എ എസ് ഐ അനിൽ മാത്യു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പിന്നീട് വിരലടയാള വിദഗ്ധൻ യു രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടൌൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലും കാർഷിക വികസന ബാങ്കിലും അഴിമതിയും ധൂർത്തുമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ആരോപിച്ചു പുറത്താക്കിയ ജീവനക്കാരി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും അനുകൂല വിധി നേടുകയും ചെയ്തതുമൂലം ഇവർക്ക് ഒന്നര കോടി നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് ഈ തുക ഭരണസമിതിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ടൌൺ ബാങ്കിന്റെ കൊറട്ടി ശാഖയിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന മാനേജർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഈ ബാങ്കിൽ പതിനാല് ശാഖകൾക്കായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാനേജർമാരാണുള്ളതെന്നും ആശ്രിത നിയമനം നടത്താറുണ്ടെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു സുഗു കെ ഇറ്റിയേഷൻ ഇ ആർ വിനോദ് ടി പി ജിനൻ കെ എം രാജേഷ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വിനായക ചതുർത്ഥി ദിനത്തിൽ വിവിധ ആഘോഷ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗണേശ വിഗ്രഹ ഘോഷയാത്രകൾ നടന്നു നാമസങ്കീർത്തനങ്ങളുടെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കുചേർന്നു മരതിയൂർ വേദവ്യാസ ഗ്രാമ സേവാ സമിതി പറവൻതളി മഹാദേവ ക്ഷേത്ര സേവാ സമിതി പെരുവലൂർ കോട്ട വേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ ക്ഷേത്രം വേദവ്യാസ സേവാ സമിതി എന്നീ മൂന്ന് ഘോഷയാത്രകളും പാവർട്ടിയിൽ സംഗമിച്ചു മഹാഘോഷയാത്രയായി ചാവക്കാട് വിനായക തീരത്തെത്തി വിഗ്രഹം നിമജ്ജനം ചെയ്തു പെരുമ്പിളിശ്ശേരിയിൽ ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു അലച്ചിറ സ്വദേശികളായ അഖില ഷീജ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ചേർപ്പ് എക്സ് പ്രവർത്തകർ ഇവരെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താത്തതിന്റെ കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹകരണമില്ലായ്മയാണെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു കുന്നംകുളത്ത് പുനർനിർമ്മിച്ച ടൌൺ ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ജനഹിതമറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലമാണ് എന്നതാണ് ഇത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാവാൻ കാരണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പത്ത് വർഷം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടച്ചിട്ട ടൌൺ ഹാൾ ഏറെ തർക്കങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് ഒരു കോടിയിൽ പരം രൂപ ചെലവിട്ട് പുനർനിർമ്മിച്ചത് ഇതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മിനി ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനും വള്ളത്തോൾ സ്മാരക ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി കെ വാസുവും നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാരവീന്ദ്രൻ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് സിനിമാ താരം വി കെ ശ്രീരാമൻ പൊതുമരാമത്ത് സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷൻ ഷാജി അലിക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തളിക്കുളം സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ട് വിഷയത്തിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീല വിജയകുമാർ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി സ്കൂൾ ഭൂമി ഒരിഞ്ചു പോലും ആർക്കും വിട്ടു നൽകാനാകില്ലെന്നും പ്രസിഡന്റ് വിനായകൻ ജീവനൊടുക്കിയ കേസിൽ കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാരെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബി എം സുധീരൻ എന്ത് ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താലും സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ കാരണമെന്നും സുധീരൻ